città Sant'Angelo, città di tradizioni, città di cultura, città d'arte, meno nota di altre, ma non di meno meritevole di essere conosciuta. In questo edificio, alle mie spalle, dalle sostruzioni cinquecentesche probabilmente, edificio che ha ospitato tra il 41 e il 44 un luogo di detenzione per oppositori politici, per eh, eh, slavi e persone di altra religione, ospita la, il museo laboratorio nella ex manifattura tabacchi. Dirigo questo posto da 12 anni, diciamo che è una parte della mia vita in qualche modo. Il museo laboratorio nasce credo all'incirca 14 anni fa, con l'avventura sia amministrativa del paese di Città Sant'Angelo, anzi per volontà amministrativa proprio, e con un gruppo di amici. Una scelta abbastanza difficile perché io faccio l'artista, quindi non, non immaginavo minimamente di dover di, dirigere un posto, eh, galleria, museo o qualcosa del genere. E mi presi del tempo un po' per pensare e... Uh, parlai anche con molti amici artisti che mi spinsero a questa avventura un po' ibrida eh, e così accettai, non, eh, accettai con l'idea di mh, creare un posto che fosse un posto di riferimento vivo, eh, un posto di eh, progettualità proprio eh, all'interno delle esigenze degli artisti e quindi anche del sistema dell'arte. Uh, diciamo che la formula ha funzionato um, intorno a questo luogo che non considero soltanto no, il luogo dove faccio la direzione artistica è il luogo anche no, che il paese che è piccolissimo uh, in qualche modo regge e mantiene da 13-14 anni uh, è un luogo che lascia totale libertà è un luogo che ha permesso a me e a tutti gli artisti che hanno amato questo posto di sviluppare un'avventura. Eh, se vogliamo camminiamo anche un po' così nel punto. Noi stiamo camminando dentro la mostra di Lucilla Candeloro che è una giovane artista abruzzese, un'esperienza ormai più che decennale, eh, nel suo ultimo lavoro e devo dire che mh, questo lavoro che poi man mano andremo a vedere eh, mi entusiasma molto perché lo credo molto maturo e molto forte. Eh, Intorno a questa avventura ho coinvolto anche eh, per la prima volta un amico fi filosofo mio che è Domenico Spinosa, che poi scriverà anche i testi per il catalogo, proprio perché mi piaceva entrare eh, con altri linguaggi. Questa è un po' una stanza simbolo del museo. Eh, devo tornare a vedere anche la data, eh, ed è del 2003. Io Bruno Esposito la conosco in una mostra tantissimi anni fa, non ricordo nemmeno dove, credo nel Lazio, eh, e di quest'artista che faceva una delle prime collettive, rimasi entusiasta del suo lavoro. Eh, poi un po' ci siamo sentiti, un po' persi di vista, ci siamo rincontrati eh, e dopo due anni è nato questo lavoro. È nato questo lavoro che è stato proprio, come dire, il suo omaggio a questo posto. Dice questo è un museo eh, laboratorio, quindi eh, gli attrezzi sono importanti, vanno rimessi a posto, servono per fare le opere, servono per montare le mostre e quindi questa è diventata una stanza, una stanza degli attrezzi che è un'opera permanente, che è un po' anche il simbolo del posto. Questo luogo diventa principalmente un luogo di relazione, un luogo di progettualità. Difficilmente riesco a pensare che ne so, di aver fatto un progetto da solo. Le cose sono sempre nate insieme agli artisti, alle proposte, ci sono state mostre meravigliose, mostre meno belle, eh, che però andavano proposte perché, <coughs> perché era giusto così, perché eh, uno spazio specialmente pubblico deve avere il ruolo anche di poter dare la possibilità ai linguaggi di presentarsi. Eh, su mh, un museo d'arte contemporanea di solito uno trova sempre la tendenza, no? invece eh, la tendenza di questo spazio è stata la tendenza di mischiare un po' le carte, eh, di avere l'occhio attento dalla pittura, dall'installazione, dall alla 
la musica, al video, eh, al giovane, al vecchio eh, e questa cosa la trovo straordinaria e chi ha visitato la mostra, anche eh, critici oppure persone che in qualche modo determinano delle cose, hanno trovato degli stupori, hanno scoperto delle cose. Eh, è un lavoro abbastanza piacevole però abbastanza difficile, cioè io non guardo per email o per eh, discritto, eh, voglio incontrare l'artista, lo voglio conoscere, voglio sapere il suo pensiero, eh, non gli creo in genere aspettative, lo seguo per, per parecchio tempo eh, e poi quando sono deciso eh, dico vabbè progettiamo, cominciamo a pensare al lavoro. Eh, perché credo che un posto che <coughs> si propone come laboratorio, come fucina, non è fatto soltanto di mostre. Il lavoro principale è il lavoro di riferimento, di incontro. Tantissimi giovani che si incontrano e si relazionano tra di loro con un giovane e discutono, eh, creano eh, un pensiero, creano energia. Ed è la cosa più interessante. La mostra molte volte è la sintesi di tutto questo. Un'altra cosa abbastanza importante, credo che ha fatto, questo, che ha fatto questa struttura, ma anche l'amministrazione che ne ha dato la possibilità, è che per dieci anni siamo riusciti a tenere, credo, uno dei laboratori d'arte per bambini, presumo tra i più importanti d'Europa, o perlomeno le, tutti quelli che sono interessati eh, hanno riscontrato questa cosa. Eh, è, come dire, è il nostro piccolo grande contributo eh, che abbiamo voluto dare eh, ai giovani di questo luogo, come dire, una sorta di riconoscenza, lasciare un segno. Eh, eh, ricordo le prime volte, dico delle cifre perché sono importanti, eh, 700 bambini, 700-800 circa, eh, classe elementare ultima di materno, quindi da 5 a 10 11 anni per il tempo che erano coinvolti a gruppi per una settimana su progetti con artisti di taglio internazionale. E molti di loro erano la prima volta che facevano questa esperienza. La cosa due sono le cose straordinarie di questa esperienza. Intanto di averlo fatto per dieci anni, e di aver lasciato un segno forte e come dire, di aver sviluppato una discussione proprio sulla pedagogia e sul valore no, dell'arte nella scuola ed era una domanda specialmente di insegnanti e dirigenti dico beh questa settimana è bellissima poi cosa ne rimane al di là della mostra dei documenti e io puntavo sempre dico per me è straordinario però eh, se io poi a un certo punto da figlio di contadini o oh, povero mi sono interessato dell'arte perché ho incontrato qualcosa nella vita eh, Potevo fare anche un altro lavoro, ma quella cosa che ho incontrato mi ha modificato il modo. Dopo un paio d'anni ci fu una sorta di convegno con beh, i testoni della pedagogia italiana. Eh, quando si trovarono di fronte a questa realtà si, ris si resero conto che come dire, il taglio era molto forte e l'esperienza anche. E, il complimento più grande poi in realtà arrivava dagli insegnanti. Questi bambini dopo i laboratori non li possiamo più chiedono, si informano, sono, cioè non si fermano più alla superficie o a quello che gli si viene detto. Io credo che questo sia un grande dono, poi qualcuno lo ritroverà tra 20 anni, 10 anni, 5 anni. È un'altra battuta molto bella, me lo fa un amico artista, passa l'acqua. Eh, voglio utilizzare anche la parolaccia, mi fa, cazzo Enzo, è passato un bambino di sei anni che andava al computer e dice, che vai a fare? E niente, devo fare delle elaborazioni di Roccio. Cioè, a sei anni conoscono Roccio. Alcuni miei allievi dell'Accademia non conoscono niente Roccio. I luoghi poi sono strani, no? Cioè, pensare che questo forse all'inizio doveva essere un'università, poi è diventato un convento di monache di clausura, eh, poi è stata anche una manifattura tabacchi, 
poi è stato anche un campo di internamento, poi totalmente in abbandono e per dieci anni vive il respiro dell'arte. Rendere eterna la mutevolezza dell'arte, questa è la sfida di questo museo. Un museo che nasce da un'idea, un'idea che diventa un sogno, un sogno che può essere più forte della realtà, un sogno che dell'anima può rappresentare la realtà, ma quali artisti hanno meglio espresso la filosofia e l'anima di questo progetto visionario? Ma, eh, senza fare torto a nessuno devo dire tutti, perché hanno capito il senso di questo progetto. Molte volte giocando eh, dicevo ma il museo è questa cosa, eh, ha questa idea eh, e vuole portare avanti. Quindi o si sta dentro questo problema, io lo chiamo problema, eh, e quindi tutti gli artisti che sono passati, chi di più, chi di meno, sono stati dentro questo problema. Voglio dire un aneddoto semplice. Credo che ne siano boh, l'ultimo 400, ma dico un numero a caso, uh, un, un bel po' di anni fa li avevo un po' censiti, due, erano 270, 280, quindi non... Eh, di tutti questi artisti, soltanto con uno, ma il rapporto non fu piacevole, ma finì lì, e quindi voglio dire, diciamo anche la prima volta, cioè nel problema ci sono stati un po' tutti, I, tutti estremamente generosi, devo dire. Un, un problema la cui le soluzioni sta nell'ispirazione e in una ispirazione spesso eretica rispetto ai canoni dell'arte consolidata con sperimentalismi, installazioni visive e... Allora, credo che questo posto sia amato anche per un altro motivo perché qui l'artista può anche sbagliare però sarà difeso eh, nel sistema inteso come o le grandi mostre o la galleria alcune cose no, uno non se le può tanto permettere e io direi eh, perdonami che proprio in una dimensione come questa l'arte trova il suo senso il suo progetto più vero perché spesso le grandi opere d'arte erano al tempo errori io ad esempio noi stiamo girando dentro la mostra di Lucilla che è un artista che seguo da 10-11 anni, ho fatto piccole cose con lei, discutendo molto dei suoi lavori. Qui sono i suoi lavori ultimi. Cioè, voglio dire, la produzione no, dell'ultimo anno e mezzo, anche di discussione, di spinta, di, no, di, finché arriva il progetto. Cioè, voglio dire, questa mostra è il risultato di un progetto anche visivo, se ne parlava per telefono, mi dava delle cose, sto facendo questi lavori, eh, a volte ma veramente ti piace, perché sono straordinari e vedrai che non piacciono solo a me. Eh, chiunque ha visto questa mostra è rimasta un po' no? come dire, eh, sorpreso per la durezza, la nettezza, la, anche la pulizia, no? non, di... la sfida della comunicazione dell'arte. L'arte è comunicazione, ma, eh, ma in tempi come questi... Ora mi viene in mente paura, è passo lì. Sì. Cioè qui nessuno si incazza. <ride> cioè voglio dire, eh, sono un po' tutti nanetti e serve, no? Su piccole briciole. Eh, incazzare io dico, cioè nessuno esprime totalmente la propria idea, no? Eh, specialmente nella cultura. Eh, si vedono sempre delle cose molto compassate. Molti esprimono le idee degli altri. Sì, non, allora boh, a me non piace questa cosa. Cioè, l'idea di uscire da una mostra e dire una mostra che non ha senso, oh, lo dico, lo voglio esprimere, o oh, una mostra bella, o oh, una mostra. Cioè, voglio dire, se è, è come leggere un libro e uno perché va di moda lo deve dire per forza che ti è piaciuto. Cioè, è un'omologazione del caldo. Che dire, vogliamo lasciare spazio all'arte, sì. tornare donde vediamo.